Burudani yetu tuende tukaanze hapa. Tunasema kuna bwana mmoja alikuwa kwa anamuita Cheng Wong Shang. Cheng Wong Shang. Huyu mtu kutokana na jinsi alivyokuwa anafahamu historia kamili ya kikikosi. Wanasema walishazunguka zaidi ya miji nane Shaku. Lakini katika miji yote na walishafanya walifu ambaye ni mkubwa sana kama jinsi tumejaribu kuweza kuiangalia historia. Ni mmoja tu ambaye tayari alishatoka kwenye kile kikosi kilicho kwa kinatisha ambacho alikuwa kwa kunatikita. E, the Riders. Hivi ni visu ambavyo tayari vilikuwa kwa na historia kubwa sana na hivi visu ya sadikika leo na hata kesho hapakuwa na mtaalamu kwa ajili ya kuweza kutengeneza hivi visu. Sifa kubwa. Basi alikuwa kwa anatumia kile kikosi maana cha Rider. Lakini muhusika mkuu ambaye alikuwa kwa anatengeneza hivi visu alikuwa kwa ni Chengwong. Chengwong baada ya alipenda kwenda kuanza maisha yake kwa sasa na haya maisha basi alikuwa kwa ni maisha ambayo ni muhimu sana kwake. Akiwa analifikiria baada ya kuweza kuja kupata familia kwa sasa aishi katika maisha ambayo ni mapya yani tunazungumzia sasa ile future kwa sababu tukisema pesa hapana magari hapana nyumba hamna e, hakuna kingine cha zaidi kwa ajili ya kuweza kupata familia na hata mamwisho kwa baadaye kuweza kuacha ule urithi wa familia taiko xiao shen tun e bwana mkubwa msa chenwong alitoka moja kwa moja kuweza kutoka zile pande za kusini na hatima mwisho akaamua kwenda mbali sana na ule mchu alikwenda na hatima mwisho alipata se moja na kuanza maisha yake alioa baada ya kuweza kuoa Mwenyezi Mungu alimjahali na alipata watoto wawili mmoja alikuwa ni mtoto wa kiume na mmoja alikuwa ni mtoto wa kike lakini katika maisha ya bwana mkubwa msa e, cheng wanamuita chengwong Huyu ndo mtoto wake wa kiume. Na jina lake wanamuita Shusha. Eh Shusha ni mtoto wa kiume ambaye kwa sasa ameshafikisha zaidi ya umri wa miaka 16 ikiwa inazidi kusonga mbele. Lakini baadaye baba alikuwa kwa mifiti historia ambayo ni kubwa sana maisha yake. Akutaka mwanawe ajue lolote lile na alipenda sana kumfundisha mtoto wake staili za kumfu nyingi nyingi tu. Ili kwa baadaye akiwa anajua kuna wakati tu kile kikosi cha 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 wale raida wanaweza wakatokea kwa sababu kama utakuwa tayari kuondoka kwenye hiki kikosi basi kutaka historia yao siri zao nyingi ziweze kufichuka. Eh bwana mkubwa misa Shusha alitoka na hatima mwisho misele mengi baada ya kula kule porini alirejea nyumbani ni usiku ile ile milango ya chini alikuja na farasi na alimweka farasi yake fresh Shusha hakufahamu pia baba yake alikuwa kwa ni mtaalamu sana katika mambo ya martial arts kabisa kabisa lakini baba alimtafutiaga mwalimu ambaye atakayempatia mafunzo kijana wake mafunzo ya martial arts alikuwa na vitabu vingi ambavyo vilikuwa kwa na historia nyingi na huyu ndo mwishi wa Mr. Cheng Wong ambaye tayari alisha liasi lile kile kikosi cha wale raida baba alimwangalia mwanawe mwana huyu ana tabia kumdharau sana baba yake wewe jingwe ma shi kozao anasema alichelewa baba akamwambia ni sawa alimwangalia tu mwanawe atime mtoto alikimbia na kwenda kuanza mazoezi haya ni mazoezi Shusha ambaye kila siku alikuwa anataka kuweza kuyafanya lakini Shusha wakati mwingine alikuwa anapuuzia sana ile mazoezi akiwa anamuona baba yake hana lolote lile wala hajiwezi kimazoezi lakini baba alificha siri ambazo ni kubwa sana Mbali na hilo huyu ni farasi ambaye baba yake alikuwa anaishi na yatokea kipindi cha ujana wake baada ya kuweza kutoroka kwenye kile kikosi cha wale raida anampenda sana ana farasi ambaye tayari alikuwa kuna mafunzo makubwa sana Shusha alimjibu baba yake mbovu. Baada ya baba kuzo, alianza kumuonyesha uwezo wake mkubwa sana. Unaona maneno haya? Shusha alitandiko kwanza bakora ya kwanza. Anakwenda chini. Lakini atima mwisho baba yake alimsikia. Akambia mwanangu wakati mwingine wa mimi sipendi uzembe. Chuchuma hapa. Na kupatia masaa sita utachuchuma hivyo hivyo hapo juu ya hiyo miti. Hii ni miti ambayo baba alikuwa ameitengeneza. Shusha alianza maneno ya kasha. Baba una kitu? Hamna chochote kile. Unanilazimisha mimi nifanye mazoezi ambayo wewe uweze. <laughs> Basi hatimaye alikuja mama yake mzazi Shusha. Na Shusha ana mdogo wake wa kike na huyu ni mama yake. Walimuonea sana huruma. Wote yao kesho. Siu. Nyo. 
Chini kwenye mesa kulikuwa kuna kitabu. Lakini baba alisogea karibu kabisa. Ni muda mrefu sana. Alimona mtoto wake ni mzembe, lakini pia hakutaka kumsikiliza hata mwalimu. Hili ndio tatizo kubwa huyu mtoto analo. Ni baba. Basi kwa makosa ambayo tayari alishakwisha kuweza kuyafanya, alihitaji kuadhibiwa. Lakini baba alishazoea. Huyu mtoto ana tabia ambazo sizo. Baba alihitaji mwalimu unamwonea huruma sana. Naomba unipatie mimi ili niweze kumwadhibu. Kumekucha. Chao. Nyosha mkono. Tie wabuma. Kwani wewe ni mwalimu wangu? Oh. Nimekwambia nyosha mkono. Basi atima mwisho shisha. Alinyosha mkono. <laughs> Alikula adhabu kali sana. Yeah. Ah. Lakini adhabu wakati inapotolewa mdogo wake wa kike aliona. Yeah. Alikimbia kita mama mama mama. Zamla sheme. Kuna shida gani? Dona. Mama baba anampiga sana kaka. <laughs> Lakini baba sio anampiga kaka au sio anamwadhibu mwanawe. Ni uzembe mkubwa sana mtoto ambaye kwa sasa alikuwa kwa anakwenda kuufanya. Hapana baba. Ondoka. Ondoka. Msamee kaka. Nimekwambia sogea. Mama. Wadata. Nimekwambia sogea. Toka. Mama. Basi mama kwamba mume wangu toa msamaha. Lakini mume alimwangalia mke wake. Kwa sababu mume ina muma sana. Mtoto ni mzembe. Alimwadhibu sana. Roho ilimuma sana baba lakini pia hii ndio sheria jinsi ilivyokuwa hati mamusho kulikwenda kuingia usiku kiliandaliwa chakula cha usiku lakini shusha alishindwa kuchipa mama alimbembeleza mwanangu kula alimpatia vijiko ambavyo ni vijiti shusha alishindwa kushika alikuwa amemia sana mkononi kwa ile adhabu ambayo alikuwa amepokea ile mijaledi ambayo alikuwa amepata Baba hakujali ile wala hakuogopa alizidi kupiga diko. Mama alichukua anjifu na hati ya mwisho alikwenda kutafuta maji ya baridi ili kuweza kumchua mwanawe kwenye mikono. Cheki mtoto alikuwa anamwangalia baba yake. Baba alikuwa anakula tena hata bila wasiwasi. Ndogo wake wa kike Shusha alimwona huruma. Shusha alimwangalia baba yake na kuzidi kumchukia sana baba yake. Akiwa anajua baba yake anamtesa. Ka ka kula chakula. Lakini baba hakujali wala hakumfikiria mwanao. Shusha alishikwa na sira aliondoka zake. Lakini kuondoka kwa Shusha. Mdogo wake akamwita kaka kaka kaka. Lakini kaka kutaka kumsikiliza hata pia mdogo wake. Usiku ulipozidi kuingia mama alimpeleka chakula na alimuomba pia mlishe lakini alikataa. Baba alikucha Alimkuta mama akiwa anazidi kumdekeza sana mtoto wake wa kiume. Kwa sababu huyu ndo mtoto wa kwanza ana haki kwa ajili ya kuweza kufata mkondo na sheria za baba yake. Lakini mtoto alikuwa kuna madharau. Tena hakutaka kuweza kuthamini kabisa alichukua anaambiwa na baba yake mzazi. Trinidad. Mama akomba mwana eh, mke wangu. Huyu ni mwanangu. Nampenda sana lakini alikuwa ananidharau kwa mengi ambayo tayari nishakwisha kuweza kumwambia. Basi nahitaji kidogo nizungumze naye. Naomba sana. Mama alielewa hilo na alitoka. Nijeda. Baba akambia mwanangu, "Anitoshoma. Nataka nikwambie tu kwa iko siku utajua umuhimu wangu mimi kwako ni nini. Lakini napo kupatia mafunzo na napo kusi ili kumsikiliza mwalimu wako, utaki kuweza kumuelewa. Kitabu nilichokuwa nimekupatia ni kitabu ambacho kina mafunzo ya mashwat. Yapoto. <laughs> Hiki kitabu kina mafunzo ya mashwat. Nito zaidi ya style 36 ambazo ni za mashwat lakini mtoto hakutaka kusikiliza Cold. wala kutaka kuweza kumuelewa baba yake hata mara moja ya kwa hili lilishakuwa tatizo <sighs> baba akambia mwanangu linginelo siku utakapojua umuhimu wangu basi naamini hata kwenye dunia si nitakuepo ni mwezo tutaoa Shusha alimjibu baba yake mbovu. Kwani hata ukiondoka mimi na shida gani? Unachotoa Baba alichukia sana. Wala hauna thamani na mimi. Ngali ungekuwa uko unajua staili za kumfufu. Basi ungenionyesha uwezo wako. Baba alichukia sana. Na hatima mwisho ile asira alitoka kwa usiku. Mtoto hakuwa anamjua baba yake kwa undani zaidi. Basi hata naye aliachana na chakula, hatima ilikwenda kulala. Asira za baba kwa ule usiku 
aliamua kwenda kufanya mazoezi. Cheki mambo ya bwana mkubwa mheshimiwa Misa Cheng Wong. Maneno. Zile kelele za visu alivyokuwa anatumia na hivi visu ndio vile vyenye historia maana huyu ndio mtu alikuwa kwa uwezo wa kutengeneza vile visu. Alibakiwa navyo viwili tu. Na kile kikosi cha kile magaidi hakuna hata mmoja mwenye nacho. Cheki mambo hayo. Unyenje. Mtoto aliamka kitandani. Na alikwenda kumuona baba yake stadi anazotumia. Leo kwa mara ya kwanza alimuona baba yake. Ye baba. Hakuliamini. Shusha hakuliamini hilo. Ha. Shusha na aliga staili mbili tatu kwa usiku. Lakini liko kwenye vigumu sana. Ni vigumu mno. Yep. Alikatakata ele miti Na uopanga ni sawa na wembe Lakini hakuna chote kile kitu kwa kime donoka Mituwa pembeni ya usa Na pili na pigo buti Pembeni ya usa Baba mishamaliza mazoezi Akambia jitokeze Dogo alijitoa Leo kwa mara ya kwanza Dogo aliangalia vile visu Ivi visu hajawai kuviona pia kwa baba yake Leo mtoto akambia baba Kumbi unawezo mkubwa kiasi ichi Baba yake kambia manangu mimi na uwezo atina mkubwa sana Shishima Sasa kwanini ukunifundisha gaba Shishima Bada shiho Akambia manangu Ui Sikuwa na uwezo kukufundisha kwa sabu uwe ni mtoto wangu Kila nilu kwa na kuambia ukutaka kunelewa Naomba kwa lewi Umeona matukio kama haya Nitao di shishima ya Usitu evo visu wapro Baba li vichomua vile visu viwili Hizo ndo daga zenyewe tunazo zita Daga O shishima ya Basi atimai baba kambia evi Mwanangu ni kikwambie ukweli kamili Maishangu mimi ni marefu sana Na maishangu mimi ni metese kasama Yetu Lakini ibu wana mdogu shusha alikataye Tamala Baba alimsogelea Na ni busho ni ziji jine chan kala shuma Baba baada ya kumsogelea Shusha kasama evi baba kama kuli unawesu Nao mba ni fundishe staili za kutumia evo visu Nili kwa ni maona Zaiba itan chie Akambu mwanangu Kwanza nenda kanze kwenye kile kitabu ni chukwa ni mekupatia Na mwalimu ambaye ni mekupatia akupatia mafunso Ni mwalimu ambaye na mjua vizuri sana Na baadae utakuja kupata mafunso kama hae Wakawuzo Jodao Hivi ni visu venye historia kubwa sana mwanangu Na wezi kujua visu vimetoka wapi Na mimi bado na itaji sana msaada wako kwa sasa Mwanangu hata sumoja ya umri aurudi Kwa sibuwewe ndo kijana wangu na ikutegemea kwa baadae Puga ibe Uduzumi siyo Shusha Anasema pia baba yake haku watari kweza kumambia ukweli Baba alimficha mengawa Lakini baba leo Alimsisa na mwanawe Yani kama vile ya matukiu watari amisha kuisha kweza kuyaona Mana watu nuotu wa zamani Wanawezo wakuisia kitu fulana 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 Basi shusha alipuzia Si nitafanya mazoezi yote ale Wakata na pondoka shusha kajulisa Baba likuwa na katakata hii Imiti Lakini mwone misi mama hivyo hivyo Sindipo wagui sa ilimiti Cheki kituko liko kuli metoke hapa Kado na yitu ito ato Uwe cheki Vijitoka vipande like a slice Au vipande vya sabuni Shusha kajua Kumbe kweli baba yake yuko nchema Basi ulo usiku ulikuisha na palipambazuka asubi na mapema Shusha ni kijana ambaye nafamika sana ndani umji Ni umji ambaye kwa sasa umekisha kuisha kweza kuendelea Kwa kwa Shusha upenda sana kutoka na kuenda kwenye hoteli moja ya kubwa sana Na hoteli kuna upande wa chakula na kuna upande wa kuuza pombe Kuna binti moja yuko na baba yake mzazi na watu Wanafanya biyashara kweza kuuza pombe Tena ni pombe menikari Imisha zoeleka Hakuna mwenye uwezo kutengeneza pombe Zedo binti pamoja na baba yake mzazi Kwa da, shingo wata Na nisha mba shosho Basi shusha Alivuka ile fole ni yote na atima mwishu Alikuenda kuwa imbele kabisa kwa jile kweza kupata kele kinyuaji Mama lakini shida yote Shusha iki kinyuaji anapenda kuchuaga na kumpelekea mwalimu wake Ampati imafunza kwa uwizi Binti Wanamuita sholia 
Eh, tazua. Na babake binti. Shulia. Akaitwa Shulia. Achana ni kijana anataka kufuata sheria ya mstari. Kama unataka kinywaji, rudi nyuma kapange kwe, kapange mstari. Baba alichika sana. Eh, bwana mdogo ushisha. Anampenda sana binti. Baba akamuita Shulia. Naomba muhudumie yetu. Beijing, tsongla mechem. Muhudumie kwa sababu najua analolitaka. Baba amesema unihudumie. Tena fanya raka. Na uweni. Dazu. Binti akamwambia je, nikilikataa, nani atakaye kuhudumia? Kwa Kwala. Naomba basi tafadhali. Shulia anihudumie. Basi hatimaye mwisho. Shulia ikabidi amhudumie bwana mdogo. <laughs> Watu wengine wote walikuwa kwa wako kwenye subira ya Folen. Alimhudumia Kilevi. Hivi ni vinywaji au pombe ambao tayari wenzetu wameshakwisha kuweza kuzoea watakunywa asubuhi, watakunywa mchana. Alimfikishia mwalimu wake. Sasa baada ya kufikisha huko, cheza dao shiga dao hai shi lian dao wa. Bushu una shida gani? Wotie. Shusha anasema naomba unifunishe zile staili za kudonoa donoa kama wale vunja chumi. Maana baba yangu jana usiku nimeona anapiga sana staili za ajabu. Oh. Sasa na mimi nataka nikamuonyeshe kuwa na uwezo. Oh. Aya, tamjia, mayu da, ni rundao Shusha akaambia ni sawa. Lakini nataka nikwambie kwa baba yako ana uwezo mkubwa sana. Ajin. Tena ni mwalimu mzuri mno na hakuna staili ambaye hawezi kutumia. Kufu na kungfu ambaye leo ningehitaji kuweza kukufundisha sidhani kama baba yako. Tashagula. Mm, Angeza kunielewa kwa sababu <coughs> kungfu yangu mimi ni ya chini sana so sawa na ya baba yako. Shusha. Shazai kou bao. Aliogopa sana baada ya kusikia tena le maneno. Lakini shusha akamwambia ticha wake viani master. Hawa wanamuita safe. Ya kuwa sokwe. Mwalimu akamwambia ni sawa lakini pia kumbuka kuna vitabu ulivyokuwa umeshakwisha kupatia. Na hivi vitabu ulishanionyesha. Ni vitabu vyenye kumfu au mafunzo yale ya juu sana. Wa tai bu ji hana. Wo jiao ta ni dui duan dao. Shusha anasema pana. Ta ta jiu Alimona baba yake jinsi alivyokuwa anapambana kwa usiku lakini hata ule usiku hakutaka kuweza kuridhika baada ya kumbembeleza. Mimi nitajua la kufanya. Basi hatima mwisho usiku uliingia. Baada ya usiku kuingia. Shusha kama kawaida yake. Utorokaga asubuhi ili kuweza kuchenga mazoezi na ujaga usiku. Na akiona pia nyumbani hapa fai anakwenda kwa ule binti ambaye ni shuria alikwenda huku huyu binti baba yake ni mtengenezaji mzuri sana wa Klevi na kulikoko na viungo vikubwa sana kwa ajili ya kuweza kutengenezea pombe kali sasa cheki akaanza kufanya utumbo anakwenda anachukua zile dawa za kutengenezea pombe anamsaidia binti kuweka kwenye kwenye metinki hatimaye anaangalia pombe gani ambayo tayari imeshakwisha kuweza kuiva sawa Sasa asubuhi amelala kule kule. Wacha mzee amletee noma. Umekuja kufanya aje huko? Subiri mheshimiwa kwa mimi. Wajusha Nilikuja hapa kukusaidia. Sikufanya chochote kile kibaya. Umesharibu pombe yangu wewe. Wapokalo. Kwa ni mwingi sana. Yaani hapa ni baina ya mtoto pamoja na baba mkoo wako anacheza. Nitaba basi ni adhibu nda kuchapa kweli eti basi atuma shusha kaeka tako visuri chapa kweli shuri ya kafika komba baba hapano simuazi hamisha haribu pombe sote kule ndani mpumbavu ya metupa asara basi baba wacha wacha simuazi bu nao baba simtoe hapa mtoe hapa <laughs> basi atimae dogo ikabidi afanyiwe mpango kwa ajili ya kuweza kutolewa maana sasa hii inaweza ikaje kwa bala hakika ni patam na mambo ya misili kupendeza hii ni episode ya kwanza ya kitu safi kabisa picha smart bomb wanaita daga master kama kawaida hehe <laughs> Haya ni matukio ambayo kwa sasa tutakwenda kuweza kukutana naye kwenye episode zetu safi kabisa zinazojiri hakika ni patamu. Nini kinachojiri na ukweli uko wapi? Twende pamoja na mimi sina la ziada nikiwa nazidi kukusii baki na sisi. Ciao.